అసలు నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా మా గల్లీలా మంచి నీళ్ళే వస్తలేవు మా ఊరి బాయ్లే పిల్లలకు అన్నంలా పల్సటి షారు వస్తున్నారు గుళ్ళే అయ్యగారేమో పులిహోర జర్రంతనే పెడుతున్నాడు కిరాణం చెప్పుకు పోతే చిల్లర లేదని షాక్లెట్టు చేతిలో పెడుతున్నాడు ఏహే ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే మస్తుగా ఉన్నాయి ఈ తిప్పాలని తీరాలంటే ఒక్కటే అడుగుతున్నా నాకు డిప్యూటీ సీఎం పదవి యూర్రి ఇసువంటి తక్లీవులన్నీ తప్పిస్తా రాష్ట్రం అంతా ఎవ్వలన్నా ఉండనీరు కానీ మా జిల్లాకైతే నేనే ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇదేనా డిమాండు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నీకు అని అర్థమవుతుందా డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ అంటే గంత చిన్నగా అనొస్తుందా నీకు అని చూస్తున్నారా ఆ సూపులన్నీ నా మీదకి వెళ్ళి అట్టనేగో ఈయన మీదకి తిప్పుండ్రి అయ్యా కాబోయే డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్నరా సారు మనుషులల్లా మస్తు రకాలు ఉంటారు అని అంటారు కానీ ఈసొంటోలు కూడా ఉంటారు అని గీత చూసిన ఇంకనే తెలిసింది పోయి విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిల్లి ఉంటున్న గీంటోలు ఇచ్చంతరంగా బతుక పెట్టిరు మూడేండ్ల సంధి అందరినీ లోపటినే ఉంచి దర్వాజాల దగ్గరికి గుంజి తాళం వేసి పిల్లల్ని కూడా బయటికి పోనియకుండా తోటలతో ఆడుకోనియకుండా లోపలనే ఉంచుతున్నాడట గీనె ఏదైనా అక్కరున్నా కూడా ఈ నొక్క అయినా ముఖానికి ముసుగేసుకొని పోయి కొనుక్కొస్తున్నాడట ఆడకొట్టలు దోస్తులు చుట్టాలు ఎవ్వరితో సంబంధాలు లేకుండా ఏం మంచి చెడ్డ పట్టించుకోకుండా ఆ ఇంట్లోనే బతికెళ్ళి తీస్తున్నాడట ఏ ఏంది అని అడిగితే నాకు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ వచ్చేది ఉన్నది జగన్ సార్ ఇస్తా అన్నాడు అనుకుంటా ఇట్లా చెప్పక రాబట్టిండు కలెక్టర్ ద్వారా నా ద్వారా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ద్వారా నాకు చెయ్యాలి తక్కిన జిల్లాకు నాకు సంబంధం లేదు ఆయనే చేస్తారు తక్కిన జిల్లా ముఖ్యమంత్రి గారు తక్కిన జిల్లా వెళ్తారు ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు మీటింగ్ కానీ పూర్తిగా అయితే నేను ముఖ్యమంత్రి గారు వెనక సంబంధించి ఉంటుంది కానీ కానీ నేను అడిగింది మాత్రం ఒక జిల్లాకే నాకు వర్క్ చేయాలి తక్కిన జిల్లాకి నేను దాని మీద వెళ్ళి మీరే చెయ్యొచ్చు అని చెప్పాను ఒకవేళ తక్కిన జిల్లాలో ఏమని నాకు సమస్య చెబితే అక్కడికి వెళ్ళి జగన్ గారికి విజయం గారు చెప్పేస్తానా మా జిల్లాకు మాత్రం తప్పనిసరిగా నేను అడుగుతానా జగన్ గారు ఏమైనా పెద్ద పెద్ద ఏమైనా ఓపెనింగ్ రావాలంటే జగన్ గారిని విజయం గారు తీసుకొచ్చి ఓపెన్ చేస్తాము వాళ్ళ కట్ట ఓట్లు వాళ్ళ పేర్లు పెట్టి నేను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మా భార్యభర్తలు వినరా కడమ జిల్లాలో అన్నింటికేమో కానీ మా జిల్లాకు మాత్రం నన్నే డిప్యూటీ సీఎం చేయాలి నేను మా ఇంటి అమ్మ కలిసి అభివృద్ధి పనులు చేస్తాము ఏదైనా ఓపెనింగ్లు ఉంటే జగన్ సార్ను విజయమ్మను పిలిపిస్తాము నేను ప్రమాణ స్వీకారం చెయ్యంగానే ఎన్ని కోట్లే తన్ని కోట్లు ఇడుదల చేయాలని చెప్తా అని పట్టిండు పాపం ఈయన చేయంగా పిల్లలు బడికి దూరం అవడు ఆటపాట లేకుండా బతుకుడే కాదు కనీసం బయట ఎండపూడ కూడా దాకక తనలాట పడుతున్నదట నీ డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ సల్లం కూడా ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావయా పాపం పిల్లల గోస ఉచ్చుకుంటున్నావు వాళ్ళని ఎందుకు బడిలు దోతలేవు అని అంటే కార్పొరేట్ స్కూల్ కి జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి ద్వారా తెలుగు చెప్పమని ఆర్డర్ పాస్ చేయాలండి జిల్లాకు మాత్రం తగ్గిన జిల్లా అతను చూసుకుంటారు ఒక జిల్లాకు మాత్రం చెయ్యాలి రెండో జిల్లాలోని స్కూల్ కార్పొరేట్ స్కూల్ రాజ్యాంగ చట్ట ప్రకారం స్కూల్ కి ఎలిమెంట్ స్కూల్ పిల్లలకి రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తున్న వారు కదండి కార్పొరేట్ స్కూల్ ఉన్న వాళ్ళకి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇవ్వకలే సబ్సిడీ ఉన్నది కదండి వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇవ్వడం లేదండి డెబ్బై ఐదు శాతం డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు శాతం ఉంటుంది కదా రాజ్యాంగ సత్ ప్రకారం కలిగే తరగ వాళ్ళకి ఫీజులు తగ్గించి ఇమ్మని వాళ్ళ కోటలోనే సీట్లు ఇమ్మని చెప్తాను వాళ్ళకి ఫీజులు ధర్మ పరంగా అవసరం వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఎండీలకి ఇలాగే పేరెంట్స్కి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఫీజులు తగ్గించి ఉన్నతమైన క్వాలిటీ చదువు చెప్పమని చెప్తాను విద్యా విధానం మారాలే పేద పిల్లలకు ఇరవై శాతం ఉచిత చదువు చెప్పాలి అప్పుడే నా పిల్లల్ని స్కూల్కు తోలుతా అని చెప్పబట్టిడు చూస్తే మరి మంచి మంచిగా ఉన్నాడు మరి గిట్ల మాట్లాడుతున్నాడు ఏంది ఆయన పైసలు పికర్ పెట్టుకొని అప్పులు మిత్తిలు కట్టలేక రందితో ఇట్లా అయిండా అంటే అది కూడా కాదు ఉండే తందుకు మంచి ఇల్లు తాతలు తండ్రి ఇచ్చిన కోట్ల ఆస్తి బతికే తందుకు చేతి నిండా పైకం ఉండి ఏ సీకు చింత లేకుంటున్నాడు మరి ఏమైందేమో తెలియదు కానీ ఇట్లా మాట్లాడుకుంటా ఇంట్లో ఎవరిని బయట అడుగుబెట్ట నీకుంటే చేస్తున్నాడు ఇక ఆడకట్టలు అందరు కూడా పోలీసులకు చెప్తే వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి రిపోర్ట్ రాసి పెద్ద ఆఫీసర్లకు పంపే పనులు ఉన్నారట మరి జగన్ అని ఆయనకు ఎప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ ఇస్తా అన్నాడో నీ జిల్లా నువ్వే చూసుకో అని చెప్పిండో పోలీసులు అరుచుకుంటే కానీ తెలియదు ఇక మరి కుటుంబానికి ఏదైనా గాలి దూలు జోకిందా గానం పట్టిందా ఇట్లాగమైతున్నారేంది అని గుసగుసో పెట్టుకోబట్టి వీళ్ళు ఇచ్చంత ముచ్చట చూసినా అక్కడ ఆడకట్టు